ഹലോ എത്തിയോ ആ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒരു ഹാഫ് അവർ ഓ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി കുറച്ചല്ല ഓക്കെ കോഫി എന്താ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ പറയണ്ടെന്നാകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതായി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉള്ളിൽ പേടിയായിരുന്നു ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്തല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വായിക്കാനേക്കാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എഴുതാന ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറി ഒക്കെ എഴുതണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ പിന്നെന്താ എഴുതാത്ത പറ്റിയ ഒരു ത്രെഡ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുക ഒരു സ്റ്റോറിക്കുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നോക്കാം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഹരിപ്പാട് സീരിയൽ കില്ലിംഗ് കേസ് അന്വേഷിച്ച ടീമിൽ നിതിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരും പിന്നെ ആരുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടറും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആ കേസ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പലരും പല രീതിയിലുള്ള കഥകളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊന്നും അത്ര കൺവീൻസിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സത്യത്തിൽ എന്താണ് ആ കേസിൽ സംഭവിച്ചത് ആക്ച്വലി മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ആ കേസിൽ അത്ര ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫഷണലുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചൊരു കേസായിരുന്നു അത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ തൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്നു മരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയ ജോലി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലേ വന്ന് വീഴും അതുകൊണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതാണ് ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്തത് ആദ്യം പോസ്റ്റിങ് കിട്ടിയത് ഹരിപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ നാലാമത്തെ വിറ്റിംഗ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാല് ഭരണകക്ഷി പ്രവർത്തകർ ആ നാരതിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആക്സ് കൊണ്ട് വെട്ടി നുറുക്കിയ രീതിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ആ കേസിൻ്റെ ചാർജ് അന്നത്തെ സി ഐ മഹേഷ് സാറിനായിരുന്നു അന്വേഷിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസുകളും സോൾവ് ചെയ്തൊരു ഓഫീസർ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ മാത്രം മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും മഹേഷ് സാറിന് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാത്തൊരു ലീഡ് നാലാമത്തെ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ഒരു സാക്ഷിയെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ പൂട്ടി കിടക്കുന്ന മാളിയൊക്കെ വീട് വഴിയാണ് ഞാൻ വന്നത് വരുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പെട്രോൾ തീർന്നു സാറേ ഞാൻ ആ വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ കണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ നോക്കിയാ സാറേ പക്ഷെ ചാർജ് ഇല്ലാന്ന് കൊണ്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിനക്ക് അയാളുടെ മുഖം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ല സാറേ ഇരുട്ടല്ലായിരുന്നോ മാത്രമല്ല അയാൾ മഴക്കോട്ടോ ഹുഡിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വന്നത് സാറേ അയാളോട് വെളുത്ത സ്വിഫ്റ്റ് കാറിലായിരുന്നു വന്നത് ആ കാറിന് നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ വണ്ടിക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സാറേ പക്ഷേ ആ വണ്ടി എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലെ ബമ്പറിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ആ വണ്ടി എവിടെ കണ്ടാലും ഇവിടെ അറിയിക്കണം ശരി സാർ നിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും കൊടുത്തിട്ട് പോകും ആ പയ്യൻ മുഴു തരാൻ വന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ ആരതിയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് അല്ലെ അവസാനം കോൾ വന്ന നമ്പര് അതെ ഈ നമ്പറിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിരം കോൾ വരാറുള്ളത് അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടത് എന്താ കേസ് ആ സാറേ ഇത് ആരതി റിപ്പോർട്ടറാണ് ത്രട്ടണി കോഴ്സ് വരാറുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനായിട്ട് വന്നതാണ് ആ എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ നോക്ക് സാർ ഭർത്താവ് മരിച്ചതാണല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ ഹലോ ഹരിപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
ആരതി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ വിവരമായിരുന്നു ആ ഫോൺ കോള് അന്ന് ആരതിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പെൺകുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചത് എത്ര നാളായി ഇവിടെ ജോലി കയറിയിട്ട് ഒന്നര മാസത്തോളമായി സാർ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ എവിടെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു രാത്രി വന്നപ്പോഴാ മരിച്ചെടുക്കുന്ന ആരതിയെ കണ്ടത് രാത്രിയാണോ നീ ജോലിക്ക് വരാറുള്ളത് ഇന്ന് ആരതിക്ക് കൂട്ടെടുക്കാൻ വന്നാ സാധാരണ രാവിലെ വന്ന് വീട് വൃത്തിയാക്കി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകും അതാ പതിവ് എന്താ ഇന്ന് മാത്രം പതിവ് തിരിച്ച് ആരതിയുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മേഘ ആരതിയുടെ കൂട്ടുകാരിയാ അവൾ ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി എന്തോ ജോലിയായെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആരതി പറഞ്ഞിട്ടാ കൂട്ടുകിടക്കാനായിട്ട് വന്നത് തന്റെ വീട് എവിടെ രാമപുരം മാമോടി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീട് മരിച്ചുപോയ പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യയാണ് സാർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ വിളിപ്പിക്കും വന്നേക്കണം ശരി സാർ സാർ അറിയോ ഇവിടെ എടോ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് ഓടുന്നില്ലേ നാലഞ്ചെണ്ണം ചത്തിട്ട് അതിലാദ്യം ചത്തത് പ്രവീണ അവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു സാറേ സാക്ഷി മൊഴി എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ഫോറൻസിക്കാരുടെ പരിപാടി ഏകദേശം ഒക്കെ കഴിയാറായി ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ ബോഡി എടുത്ത് മാറ്റിക്കോട്ടെ അവൾക്ക് ത്രട്ടിനും കോൾസ് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മൊബൈലില് ഇവിടുത്തെ ടെലിഫോണിലെയും കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം അതുപോലെ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അവൾ മരണപ്പെട്ട സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന എല്ലാ സെൽഫോണിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം സാറേ നമ്മുടെ മഹേഷ് സാറിന് ഇതെന്ത് പറ്റി ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത നോട്ടവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ തിരിക്കിടും എടോ സാറിൻ്റെ പെങ്ങളാ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് സാറേ ഇന്നീ കൊച്ചു സ്റ്റേഷനിൽ വന്നായിരുന്നു സി എസ് ആർ കണ്ടതുക പക്ഷേ ഒന്നും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല അതിന് കാരണമുണ്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പാ ഈ ആരതി അന്ന് ചാനൽ റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് കയറിയതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനുമായിട്ട് അവൾ ഇഷ്ടത്തിലായി ഈ ആകാശ് ആരതിയൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സിന് എളുപ്പമായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി ആരതിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പുറത്താക്കി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രണ്ടാളും പോയി രജിസ്റ്റർമാരെ ചെയ്തു നമ്മൾ പോലീസുകാർ പോലും തൊടാൻ മടിച്ചിരുന്ന പല കേസുകളും അവർ വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവന്നു വൈകാതെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചാനലിൽ നിന്നും രണ്ടാളും പുറത്തായി അവർ കാരണം പണി കിട്ടിയവന്മാർ ചേർന്ന് ആ ചാനൽ എം ഡിയെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവർ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വാർത്താ ചാനൽ തുടങ്ങി യൂട്യൂബിൽ തെളിവുകൾ നിരത്തി ജനുവിനായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രം വന്നോണ്ടാവാം പതിയെ ആ ചാനൽ അങ്ങ് വളർന്നു ജനങ്ങൾ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയെ പോലെ അവരുടെ വാർത്തകളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഒരു ചീറ്റിംഗ് കേസിൽ പെട്ട് ആകാശും അവൻ്റെ പെങ്ങളും അറസ്റ്റിലാവുന്നു അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മഹേഷ് സാർ അന്ന് രാത്രി മഹേഷ് സാറ് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ആരോ പെട്രോൾ പമ്പ് വരും ആകാശിന്റെ മരണശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും അവൾ മഹേഷ് സാറിനോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആറ് ശവശരീരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ആരായിരിക്കും മഹേഷ് സാർ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ തീ വെച്ചത് സാരൻ സാർ എന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം ഇതിൻ്റെ പുറകിനായിരുന്നു മഹേഷ് സാറ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആരതി ചാനലിലും കോടതിയിലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട്സ് കാരണം നാല് പേരാണ് റിമാൻഡിൽ പോയത് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ആ നാല് പേര് തന്നെയാണ് അന്ന് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ പെട്രോൾ പമ്പ് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നല്ല ഇയാൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കേട്ടറിവ് മാത്രമാണ് ആ കേസ് തെളിഞ്ഞ ഉടനെ മഹേഷ് സാർ റിസൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെ ആണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല സാർ ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആയിരുന്നു ആ പോ നമുക്ക് മഹേഷ് സാറിനെ തേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ എൻ 
എന്നെ നോക്കി കുറെ ഓടിയല്ലേ കുറച്ച് സാറിനെ കണ്ടേ പറ്റുമെന്ന് നയനയ്ക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു ആ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതല്ലേ ഞാൻ തന്നെ അതൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടോ സാർ ആ കേസിനെ പറ്റി പലരും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ എനിക്കറിയേണ്ടത് അന്ന് ആ കേസിൽ നടന്ന റിയൽ ഇൻസുറൻസ് ആണ് അത് സാറിന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ ആരതി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളുടെ കോൾ ലിസ്റ്റും ആ ക്രൈം സീനിലെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടും എൻ്റെ ടേബിളിലെത്തി സർ റിപ്പോർട്ട്സ് സർ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്നാമത്തേത് മേഘയുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരതിക്ക് വന്ന ത്രട്ടണി കോൾസ് സർ ആ കോൾസ് വന്ന സിമ്മ് ഒരു വ്യാജ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ പുറകിന് പോയിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സർ ആരതി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു കോളേജ് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അതെ വിലക്കാരിയാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ അവിടുത്തെ ടെലിഫോണിൽ അവളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ഇല്ലല്ലോ ആരതി മരിച്ചു വരും ആദ്യം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വിലക്കാരിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ കോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ലാൻഡ് ഫോണിൽ അവളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സാർ അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൾ ആ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏതൊരു ക്രിമിനലും ആദ്യം എടുക്കുന്ന പ്രിക്കോഷനാണ് ആ ക്രൈം സീനിൽ അവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പതിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് രാത്രി കൂട്ടുനിൽക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആരതി മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ചു എന്നാണ് വിലക്കാരി പറഞ്ഞത് അവൾ കോൾ ചെയ്ത ഫോണിൽ അവളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് രാത്രി കൂട്ടുനിൽക്കാൻ വന്ന അവളെന്തെങ്കിലും ഗ്ലൗസ് പോയാണ് ി അവിടെ എത്തി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവളുടെ ശവശരീരമായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആറ് ശവശരീരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അന്ന് രാത്രി ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരേ ഒരാളെയുള്ളൂ ആകാശിന്റെ പെങ്ങൾ മേഘ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെയാ ആരതി അതിനു മുൻപ് നടന്ന നാല് കൊലപാതകങ്ങൾ ഇതിനൊരു ഉത്തരം വേണമല്ലോ മേഘ ആരതി അതിന് ഉത്തരവാ സാറിന്റെ മുന്നിൽ ചത്തു കിടക്കുന്നേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ ആ തരക്കേടില്ല എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സാരില്ല കുറച്ച് ശരിയാവും അശ്വതിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് കൊന്നുകളെ മാത്രം എന്തായിരുന്നു അവ കാരതിയുള്ള പക ആരതിക്ക് മുമ്പ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നാലുപേരിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവ വിലക്കാരി നാല് വർണ്ണകക്ഷി പ്രവർത്തകരാണ് അന്ന് ആരതിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആക്സ് കൊണ്ട് വെട്ടി നുറുക്കിയ രീതിയിലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ശവശരീരം ചത്തുകൾ 
കിടക്കുന്നവരുടെ ഭർത്താവിനെ അടക്കം നാലെണ്ണത്തിന്റെ തീർത്തത് ആരതിയ അവർ ചുട്ടുപത് അവളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എന്നെ ചേട്ടൻ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊന്നവരോടുള്ള ആരതിയുടെ പ്രതികാരം അതായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിനുള്ള കാരണം പക്ഷെ ആ വേലക്കാരി ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് ആരതിയാണെന്ന് നാലെണ്ണത്തിനെയും വീട്ടിൽ കയറി ആരതി വെട്ടി നുറുക്കിയത് മേ ബി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ആരതി കൊല്ലുന്നത് ആ വേലക്കാരി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരതി അറിയാത നാലാമത്തെ കൊലപാതകം ഡെലിവറി പോയി കണ്ടതുപോലെ പക്ഷെ സാർ എന്തിനാ റിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു പോലീസുകാരൻ അവൻ്റെ കരിയറിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതിന് അത് നമ്മൾ തേടിയിരുന്ന പ്രതി നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അറിയുന്ന മുമ്പാണ് അത്രയും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി നോക്കിയിരുന്നവർ നമ്മളെ സഹതാപത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നത് നേടിയ അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാരമായി തോന്നുന്ന നിമിഷം ഒരു പോലീസുകാരനും അത് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല സോയ്ക്വിറ്റ് അപ്പാരതിയുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അവള് നാലുപേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞതോ അല്ലായിരുന്നു സാറ് റിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സ്വന്തം പെങ്ങൾ ഒരു കൊലപാതകയാണെന്ന് സമൂഹം അറിഞ്ഞോണ്ടാവുന്ന നാണക്കേട് അതായിരുന്നു സാറിന്റെ പ്രശ്നം പണ്ടും ഇതേ നാണക്കേട് മറിക്കാനല്ലേ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടു ആകാശിനെ അവന്റെ പെങ്ങളെയും സാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സി യു അന്വേഷിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസുകളും സോൾവ് ചെയ്തൊരു ഓഫീസ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ മാത്രം മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും മഹേഷ് സാറിന് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കേസും തെളിയിച്ചിരുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ മേഡർ കേസ് സോൾവ് ചെയ്ത ആൾ പക്ഷെ ആ പെങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞ നാല് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും സാറിനറിയാമായിരുന്നില്ല ആരതി ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് 